ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் விக்டோரியா அண்ட் அப்துல் பயோகிராஃபிக்கல் திரைப்படத்தினுடைய வீடியோ விமர்சனம் ஒரு ஃபீல் குட்டான பயோகிராஃபிக்கல் திரைப்படத்தை கண்டு மகிழணும் நிச்சயம் அவசியமாக இந்த திரைப்படத்தை கண்டு மகிழுங்கள் அதுக்கு நான் வந்து கேரண்டி இந்த திரைப்படம் உண்மை சம்பவங்களுடைய அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் மோஸ்ட்லி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்துருக்காங்க இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ட்ரூ இவெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் போடுறாங்க விக்டோரியா அண்ட் அப்துல் திரைப்படத்தினுடைய கதை என்ன விக்டோரியா மகாராணி அவங்களுடைய ஐம்பதாவது பொன்விழா ஆண்டு அதில் ஒரு எழுபதுக்கு மேற்பட்ட அரசர்களை இன்வைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த விழாவில் இந்தியா சார்பாக இரண்டு சர்வெண்ட் வேலைக்காரர்கள் அவங்க வந்து அதில் கலந்துக்கிறாங்க அவங்க என்னென்னா விக்டோரியா மகாராணி அந்த பொன் விழாவை கொண்டாடும் விதமாக ஒரு நாணயத்தை வெளியிடுறாங்க அதை எப்பவுமே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து அவங்களுக்கு இட்ட பணி அதில் வந்து அப்துல் கரீம் அவருடைய நண்பர் ரெண்டு பேருமே முஸ்லீம்ஸு ரெண்டு பேருமே வந்து இந்தியாவில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எங்கே பகிங்காம் பேலஸ்க்கு இங்கிலாந்துக்கு கப்பல் மூலமாக பயணித்து அங்கே போகிறாங்க அங்கே போனப்ப அவங்களுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா மகாராணி தன்னையோ மகாராணிக்கிட்டயோ பேசலாம் கூடாது அப்படியே அடிபணிஞ்சு போய் அந்த கிஃப்ட் அவங்களுக்கு காமிச்சு காமிச்சுட்டு நீங்கள் நேராக வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதான் வேலை ஸோ அதுக்கான ரிகர்சல் எல்லாமே பண்ணுறாங்க அறுபது எழுபது நாட்டு அரசர்கள்லாம் வராங்க சாப்பாடு தயாராகுது அங்கே வந்து இந்த பணியை வந்து அப்துல் அப்துல் கிட்ட வந்து இந்த பணியை வந்து அப்துல் கரீம் கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க அவர் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை அவங்க கொடுத்துட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வரணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போய் கொடுத்ததும் கண்ணை வந்து நேருக்கு நேர் ராணியை வந்து கண்ணை வந்து நேருக்கு நேர் சந்திக்கிறாங்க நேருக்கு நேர் கண் சந்திப்பில் வந்து ஒரு நட்பு உருவாகுது அதிலிருந்து அப்துலுடைய வாழ்க்கை தடம் மாறுகின்றது அதன் பிறகு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யங்களை உள்ளடக்கிய விஷயங்களாக இது நகர்கின்றது அவங்க ரெண்டு பேருக்கான நட்பு இருக்கு இல்லையா அது எந்த அளவு போச்சு அதற்கான எதிர்ப்புகள் என்ன கரீம் என்ன அதாவது அப்துல் கரீம் என்ன ஆனாரு அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்துடைய கதை ஜூடி டென்ச் இவங்க தான் வந்து விக்டோரியா மகாராணி கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காங்க நான் மாறி ஆக்டிங் அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டின்னரில் வந்து தூங்குறதா இருக்கட்டும் ஃபினிஷ்ட் ஆகிட்டா அப்படின்னு கேட்குறதா இருக்கட்டும் சாப்பாடு வந்து அங்கங்கே ஒட்டிட்டு சாப்பிட்றதா இந்த மாதிரி ஷர்ட்டில் தான் நம்ம தான் நம்பரெலாம் வைக்க முடியாது எவனை கேஸ் போட்டுரும் எங்களுடைய புகழை கலங்க கலங்க விளைவிக்கின்றீர்கள் எங்கள் ராணியின் புகழுக்கு கலங்கம் விளைவிக்கின்றீர்கள் கேஸை போட்டுருவோம் இவ்வளோ அற்புதமாக அந்த ஷார்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதில் வந்து இவங்க தான் வந்து டபுள்யூ செவன் படத்தில் வந்து எம்மா வருவாங்க இந்த கேள்வி தாய் கேள்வின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் பின்னிலாம் மனுஷன் அதை விட மேங்கோ வேணும்னு கேட்குறப்ப வந்து அது இந்தியாவில் இருக்கணும் நான் வந்து குயின் ஆஃப் இங்கிலாண்டு ஒரு ஆளை அனுச்சி முதல்ல ப பழத்தை பறிச்சு எடுத்துவான்னு சொல்கிறதுல சான்ஸ் இல்லை இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை இந்த பூ உலகில் ஒரு பொன்மணி வாழ முடியுமா அப்படின்னு கூட நினச்சி கூட பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை அந்த பெண்மணி வாழ்கின்றார் அதை விட இந்த அப்துல் கேரக்டர் கரீம் கேரக்டர் அதை வந்து அலி ஃபசால் பண்ணியிருக்கிறாரு சான்ஸே கிடையாத கண் அவருடைய கண் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் அவருடைய சிரிப்பு கண்ணெலாம் சிரிக்குது அதுதான் அவர் அது சரியான கேரக்டரைசேஷன் அது பட்டு அவர் வந்து ராணி கூட வந்து மிங்கில் ஆகி நட்பு இறுகி கடைசியில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வந்து உருது பாஷை கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஒரு முன்ஷியாக அதாவது ஆசிரியராக மாறுகின்றார் அவர் அப்புறம் கிளார்க்காக பொசிஷன் போகிறாங்க அதுக்குள்ள அரசர்களுக்கு அந்த அரச பதவி அதுக்கு உட்பட்ட நபர்களுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகுது குயினோட பையனே வந்து ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு வேலைக்காரனுக்கு இவ்வளோ ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்குறது அதுவும் ஒரு இந்திய முஸ்லீமுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுத்து உயர்ஸ்தானத்தில் வைக்கிறதான்ற புகைச்சல்கள் எல்லாம் அங்கே வருகின்றது இது அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து மிக சுவாரஸ்யமாக சொல்லியிருக்காங்க அதை விட இவ்வளோ பெரிய மகாராணி இத்தனை தேசத்திற்கு கட்டியாகக்கூடிய ஒரு மகாராணிக்கும் மனது இருக்கின்றது அப்படின்றது வந்து மிக அழகான காட்சிகள் மூலமாக சொல்கிறாங்க அதை விட தனியாக ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஏன் ஏன் வந்து நீ வந்து எனக்காக நீ வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நீ பண்ணுற அப்படின்றப்ப சர்வீஸ் மெஜஸ்டி சர்வீஸ் உங்களுக்கான சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன்னு அந்த அப்துல் சொல்கிற அந்த கட்டம் பெரிய விஷயம் அதேமாரி படுக்கையில் வந்து நான் இருக்கும்பொழுதே நீ போயிடு நான் இல்லாதப்ப இங்கே உனக்கு மரியாதை இருக்காதுன்னு எல்லாம் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை என்னை பொறுத்த வரையிலையும் நீங்கள் மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த அம்மா இருக்கும்பொழுதே போயிருந்தால் மிகப்பெரிய மரியாதை மிகப்பெரிய செல்வந்தனாக அப்துல் வந்து மாறி இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஆனால் அதையெல்லாம் திறந்து ஒரு நட்புக்கும் அந்த பாசத்துக்கும் மரியாதை கொடுத்து அதை நின்று அந்த அப்துல் வந்து நம்ம மனசில் நிற்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது இந்த படம் இப்போ இந்த கதையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிவீல் பண்ணியிருக்கா
ரெண்டு பேருக்குமான அந்த அந்த நட்பும் அந்த அந்த நேசமும் மிக அழகாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய காட்சிகள் வந்து படத்தில் நிறையவே இருக்கின்றது இந்த திரைப்படத்திற்கான மியூசிக் வந்து தாமஸ் நியூமேன் பண்ணியிருக்காங்க எடிட்டிங் வந்து மெலானி அண்ட் ஆலிவர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த திரைப்படத்திற்கான ஸ்மூடர் வந்து டேனி காஹன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ அற்புதமாக அந்த பகிகாம் பேலஸு அவங்களுடைய லொக்கேஷன்ஸு சாப்பாடு அந்த அந்த டைனிங் டேபிளு ஷார்ட்ஸு பா வா என்னென்னா இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன மைனஸ் என்னென்னா இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் காட்டுறாங்க இந்தியா அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இன்னும் மோசமாக தான் இருந்திருக்கும் அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு நண்பனை வந்து சாவரம் வரலையும் வந்து அவனை வந்து பல சந்திக்காத சில காட்சிகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுருக்குறான் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்டுக்கவே இல்லை இவங்க ரெண்டு பேர் ரிலேஷன்ஷிப் இவங்களுடைய பிரச்சனை இதை மட்டுமே மையப்படுத்தி இந்த படம் ட்ராவல் பண்ணுது இதுதான் இதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன மைனஸ் பார்த்தாலும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீல் குட்டான உலக சினிமாவை ரசிக்கின்ற நண்பர்கள் இந்த படத்தை அவசியம் கண்டுகளிக்கலாம் ஒரு ஃபீல் குட் ஒரு ஃபீல் குட் திரைப்படத்தை பார்த்த ஒரு ஃபீலை வந்து விக்டோரியா அண்ட் அப்துல் கொடுக்கும்ன்றதில் வந்து மாற்று கருத்தில்லை இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சேர்க்கக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு மூன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து தீர வேண்டிய படம் என்று ஜாக்கி சினிமாஸ் பரிந்துரைக்கின்றது இந்த தரம் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம் ஒரு ஃபீல் குட்டான பயோரக பயோகாரம் ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகரின் அப்படியே ஒரு வாரமா இல்லை அங்கே வச்சிரு